Hola. Lesson 9, part 1. Lesson 9, parte 1. Hay más, ¿ok? Se pendiente de, del grupo. Part 1. Ok. Las preguntas WH. What, where, when, who, whose, cosas así. WH. ¿Cómo respondemos? a esas preguntas. Por ejemplo, where do you live? Es un WH, ¿ok? Entonces, hay un truquito. La respuesta está en la pregunta. La respuesta está en la pregunta. Búscala. Estoy hablando de la gramática. No estoy hablando de la respuesta, porque la respuesta sabe la persona que estás preguntando. Pero la gramática, ustedes pueden buscar Dentro la pregunta. Voy a mostrarte una cosa. Ok. So. What is it? What is it? Por ejemplo, no tengo una aquí. Si tuviera un libro. Ok. So, tengo un libro. What is it? ¿Qué es este cuchifle? What is it? It is. Mira, esas dos palabras que necesitas. La grabé. It is. Y ahora, la información que estoy buscando. A book. What is it? It is a book. Entonces, la persona preguntando te da las, palabra, las palabras para responder. Y ellos solamente tienen que agregar la información que ellos no saben. So, what is it? It is a book. ¿Otro? Who. ¿Quién? ¿Quién? Who is Donald Trump? Alguien va. Who is? ¿Quién es Donald Trump? Escucha la muestra de este señor. Who is Donald Trump? Who. El who es la información que busca. Donald Trump is. So, Donald Trump is. Donald Trump is. Y ahora la información. The president of the USA. ¿No lo sabías? Donald Trump is. Ok. Sencillo, ¿no? Ok. Roberto. Ustedes conocen a Roberto. Where is Roberto? ¿Dónde está Roberto? Where is Roberto? Mira, Roberto is. Roberto is on the table. Roberto is on the table. Roberto is in his house. Roberto is in the car. Roberto is in the box. La información, esta información, está en tu cabeza. Es la información que busca, pero repita las palabras en la pregunta. Ok. Ok, recuerda esto cuando tenemos el what color, what, okay, what time. Esta es parte de la pregunta, el what time. No digas la palabra time, no digas la palabra color. Eso es lo que busca la gente, la información. ¿Qué color? Entonces no, con, no contestes color azul, contesta azul. Ok, what color, what time, what time is it, qué hora es, qué hora es, it is, it is, it is 4.30 p.m., it is 2 o'clock, it is 10.30, it is, recuerda, dos números, dos números, 10.30, 10.56, 9.22, ok, what is, what time is it, it is, muy sencillo, ¿no? Recuerda, los problemas con las cosas son sencillas. Es más, muy fácil olvidarlo. Ok. Whose. ¿Tú recuerdas qué significa? Whose. Whose. De quién. De quién. Whose bedroom is upstairs. Upstairs. Upstairs es la parte de arriba. Arriba. Downstairs la planta de abajo. Arriba, abajo. Upstairs. Whose bedroom is upstairs? Ian's. Ok, reemplazamos el whose con Ian's. De Ian, de Ian, Ian's. Ian's bedroom is upstairs. Ian's bedroom, el cuarto de Ian, is upstairs. Está arriba. ¿Ves? Todas las palabras estaban allí. No miento, están allí. Mientras ustedes están allí. Subject verb con están allí todas las palabras. Ok, otro. 
Cow no es W-O-H, pero mira, do, tiene un W-I-H allí. How, how, como, como. Es como invitado a esta fiesta, ¿ok? Es, es tratado como W-H. So, how is your sister? ¿Cómo está tu hermana? Y recuerda, cuando alguien pregunta your, tiene que contestar con my, tu, mi, tu, mi. Ok, so, my sister is great. Es como está. Como está, ella es genial. Recuerde, este es diferente solo porque tú y yo. Tú y yo. ¿Cómo estás tú? Yo estoy. Ok, very good. More, más. Ok. How many? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? How many? How many stars are there? How many stars are there? ¿Cuántos estrellas hay? Hay. Are there? Hay. Hay. How many stars are there? There are. Hay. Millions of stars. Millions of stars. There are. There are stars. ¿Cuántos? Millions. How many? Millions of. ¿Ves? Solo ustedes cambian la información que busquen. Vamos. Más importante del curso. When is Ian's birthday? When is Ian's birthday? El when es la información que ustedes deberían tener en las cabezas ya. Porque te lo he dicho muchas veces. Ian's birthday. Aquí está. Y está el verbo. Ian's birthday is on. Pino, cerveza, chocolatinas. Pero, ¿por qué mejor? Tequila, tequila. 25th of November. 25th of November. ¿No tienes? Ok. Fiesta. Ok. Oh, estoy tosiendo. Ay, no digas a nadie. Ok. How much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? How much? Dinero. How much? How much is a bus ticket in Armenia? How much is a bus ticket in Armenia? No hay respuesta abajo. Tú tienes que pensar. Míralo. How much is a bus ticket in Armenia? ¿Qué es tu respuesta? ¿Ah? Uh, 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 uh. So, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, uh, bus ticket in Armenia, verbo, is, how much? 2,000 pesos. A bus ticket in Armenia is 2,000 pesos. ¿Está bien? Ok. And remember, la respuesta está en la pregunta. Buscala. Lesson 9, Part 1. Bye-bye.